Hello and welcome to Tokyo. Today we're going to be looking in more detail into the legendary pre-dreadnought battleship Mikasa. Now Mikasa was commissioned into service on the 1st of March 1902 and decommissioned in 1923. The name itself, Mikasa, is after one of Japan's legendary, very symbolic and mystical mountains. Throughout today we're going to be joined by a very special guest, Wargaming Asia's military advisor, Phalanx. はい、えー、皆さんこんにちは、えー、今日はですね、えー、有名なこのチャレンジャーを迎えしてですね、えー、戦艦ミカサ今はね記念艦ミカサという名前になっていますけれどもこの戦艦ミカサを案内したいと思います。The Mikasa was 432 feet in length, with a displacement of 15,179 tons when fully laden. Now, unfortunately, the engines have long since been removed. However, in its day, it had the ability to do 18 knots. Mikasa was a ship of the four ships. The ships of the four ships were the Yashio, Hatsu, そしてこのミカサがありますけれどもこのミカサだけはその3つ前の船とは違う装甲を使っています3つ前の船はハーベイ・ニッケル港という装甲材質を使っていたんですけれどもミカサだけはクルプ港というもっと頑丈で硬い優れた装甲を使っていますですからこのミカサは事実上日本最強の戦艦というふうに説明されていますけれどもその通り中身も装甲も優れた船であったのですここに見つけたのは、ワイヤレスルーム。この船は、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレスシステムで、ワイヤレス Now, the Mikasa was involved in two major conflicts, the first being the Battle of the Yellow Sea in 1904 off the coast of China, and the second being the Battle of Tsushima in 1905. And throughout the ship, you can find evidence of these conflicts. I can't believe it, but I'm going to go to this ship. I'm going to go to the 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 ship. この後部環境の一部に日本海海戦当時の損害の跡が残っていますパッチが当たられていますね、えー、戦艦ミカサは日本海海戦で118名の戦士を出していますがその時の激戦を語る数少ない証拠になっています Now the Mikasa was originally equipped with 20 of these 3 inch guns With a rate of fire of 15 rounds per minute and a maximum range of 10 kilometers, they have the ability to fire armor piercing and high explosive ammunition, making them quite a potent weapon. ミカサのような全土球戦艦では各砲についた砲術長がそれぞれ目標を探して撃つというような射撃を行っていましたところがミカサのような時代につまり日露戦争の時代になると砲撃の距離が伸びたためそのような砲術では通用しなくなってきますそのために新しい射撃方法を各国は探していたんですけれども当時イギリスで中央にいる砲術長が全ての鉄管の動きを計算し目標を定め一斉に射撃をするという方法が考案されましたそしてその方法は一路戦争中に日本に持ち込まれ東郷元帥の前で披露されて連合艦隊はそれを採用することに決めて初めて日本海海戦でその戦術を試しますそしてその新戦術がどのような結果をもたらしたのかは日本海海戦を見ての通りです古い時代の戦い方のもとに考案された軍艦が新戦術を導入して対象した結果は大変世界に衝撃を与えその結果イギリスでは
、えー、ドレッドノートと言われる新時代の戦艦が生み出される原動力になったのです。Now we've just left the steering room, which is directly above us, and beneath it we find another set of steering controls, an exact duplicate of those above us, but this time protected by 35 centimeters of steel plate. Directly behind the steering room, we find the chart room. The maps, charts, signal flags, sextants, logs, barometers, and all the other equipment and books necessary for navigation were kept in this room. The chief navigator and the officer of the deck during the navigation courses calculate the ship's position and also maintain the log books and signal record books. The Sankan Mikasa is the most important part of the Nitro Sensor. However, this Sankan Mikasa has three different things in the world. The first one is the Nitro Sensor. The Nitro Sensor is the most important part of the Nitro Sensor. The Nitro Sensor is the most important part of the Nitro Sensor. The Nitro Sensor is the most important part of the Nitro Sensor. ブラジオストック沖を航行中に暗礁に乗り上げてしまいそのまま動けなくなってしまうんですねそして1923年にはこの横須賀に停泊中関東大震災に遭遇して船体が岸壁に叩きつけられてしまいますそしてその叩きつけられた部分から浸水して着底してしまうんですね当時抵抗機械ではこのミカサを廃管にそのまましようということになったのですが国民の間からは保存運動が巻き起こり寄進が集まりそして、えー、記念館として残さないものかということが決まり現在、えー、皆さんがここに目にしているように、えー、記念館としてこのミカサを保存することになりましたミカサは14の6インチガンで、ライトフィアは6ラウンドのミニッツで、それは9キロメートルの距離を持っています。ミカサは10の人間と10の人。You may recall earlier on that we saw the first of these huge 12 inch gun turrets. The first one being on the stern, and the second one now being on the bow of the ship. The crew were incredibly well protected by German designed Krupp armored steel plate. With a rate of fire of one round per minute and a range of 14 kilometers, they were extremely accurate guns. The accuracy was mainly due to the English designed Bar and Stroud of Glasgow rangefinder. But not only that, of course, the crew were very well motivated and extremely professional. The Macassar was built in the Vickers shipyard in Barrow and Furness and based on the Royal Navy's Majestic class design. Delivered to Japan in 1902 at a cost of 8.8 .8 million yen. Now, why did Japan not build it themselves? Well, they simply neither had the heavy building facilities or the technology available at the time. As we walk through the Admiral's Saloon, you can see it's incredibly palatial. However, the story was not the same for the remaining 836 crew who are in quite cramped conditions. So, this is the Senkan Mikasa. 第二次世界大戦が終わった時ソ連から強く廃管を求められていましたしかしソ連の要請がなくてももうミカサはあ廃管同然のボロボロの状態だったんですねそしてそのミカサをどのように復元しようかということが起こった時に助けになったのがチリ政府でしたチリに戦艦アルミラントラトールというものがありましたけれどもそのアルミラントラトールの部材を使ってこのミカサを復元されたんですアルミラントラトールはもともとイギリスの戦艦カナダという名前でジュトランド沖にもジュトランド沖海戦にも参加していますつまり今皆さんが見ているこの戦艦ミカサは、えー、イギリス製の2隻の戦艦の魂が宿ったものなのです When she was commissioned in 1902, the Mikasa was one of the most advanced battleships of the time. Now she's a museum open to the general public and stands as the last remaining pre-dreadnought battleship in the world. 今日はこの戦艦ミカサにイギリスからチャレンジャーしてお迎えできてとても光栄でした。<音楽>